हेलो स्टूडेंट्स आपका स्वागत है हमारे क्लासेस के ऑनलाइन पोर्टल पर और मैं हूं आपका मैथ्स टीचर अमन खट्टर आज हम लोग जो शुरुआत करने जा रहे हैं नाइन्थ सीबीएसई मैथ्स कोर्स की आज हम लोग बेसिकली शुरुआत करने जा रहे हैं इस कोर्स की शुरुआत ना कोई चैप्टर से ना करके आज हम लोग सिलेबस के इंटो से करना चाहेंगे हम ये पढ़ेंगे आज की सिलेबस में किस किस चैप्टर की क्या क्या एडवेंटेज है कौन कौन से चैप्टर थोड़े थोड़े टफ हैं तो थोड़े इजी पढ़ते हैं कौन से चैप्टर आपको थट से आ जाएंगे और कौन से चैप्टर आपको आने में टाइम लगेगा एंड जो और ये बताऊंगा मैं आपको शुरुआत करते हैं आपके मैथ्स के सिलेबस के बारे में आपका सिलेबस जो बना है ओवरऑल वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन देर आर फिफ्टीन चैप्टर इन योर मैथ सिलेबस अब आपको ये समझना है कि कौन कौन से चैप्टर कितने इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन चैप्टर में क्या क्या चीज बेसिकली आपको पढ़नी पड़ेगी इसके बारे में अभी आपको कोई जानकारी नहीं है और सबसे इम्पोर्टेंट जो सबके दिमाग में होना चाहिए नहीं है तो डाल लो वो ये बात है कि क्लास टेंथ जिसमें आप एक साल बाद पहुंचोगे उस क्लास में किस किस चैप्टर की नीड सबसे ज्यादा होगी और अगर वो नहीं आया अभी तो तब क्या करोगे क्योंकि बोर्ड इज मच मच मोर इम्पोर्टेंट देन नाइन्थ बट ये बात याद रखना हमेशा नाइन्थ इज प्लेइंग द रोल ऑफ बेस फॉर टेंथ तो आपको यही पे अपनी कमर कसनी पड़ेगी और इस बात को समझना पड़ेगा शुरुआत आज से और अभी से होगा आपके बोर्ड्स के लिए तो आप ये देखिए चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम है अब सोच में आ रहा सर ये नंबर सिस्टम क्या है बेसिकली तो कुछ नया नहीं है इसमें आप क्या पढ़ोगे आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो नेचुरल नंबर्स फिर पढ़ा आपने होल नंबर्स फिर आपने पढ़ा इंटीजर्स फिर आया रेशनल नंबर तो सर इसमें क्या है अरे ये नंबर सिस्टम का मतलब है रियल नंबर मतलब जितने टाइप के हम नंबर पढ़ चुके हैं उसमें एक नंबर और जोड़ दिया गया है और वो हो रहा है रियल नंबर रियल नंबर कुछ और नहीं रेशनल और इेशनल का कॉम्बो होते हैं तो अगर आपको रेशनल आते हैं तो आपको सिर्फ इेशनल तो पढ़ने क्योंकि रेशनल आप क्लास सेवन थी पढ़ के आते हैं तो रेशनल प्लस इेशनल बिकम रियल नंबर और वही आप इस चैप्टर में पढ़ा पढ़ना आपको होगा नेक्स्ट अब बात करेंगे पॉलिनोम के बारे में सर ये क्या है सुना है कभी नहीं सुना सुनो मेरे से आपने मोनोमियल पढ़ा है बाइनोमियल पढ़ा है मोनोमियल वन टर्म बाइनोमियल टू टर्म ट्राइनोमियल थ्री टर्म्स उसी तरह पॉलिनोमियल भी है पॉली का मतलब होता है मैनी टर्म्स पॉली मीन्स मैनी नॉमियल मीन्स टर्म्स मतलब अब उससे हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे यूं कहा जाए उन सब के बारे में दोबारा इसमें बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेसिकली कोऑर्डिनेट मतलब होता है एक्स एंड वाई आप और ऑर्डिनेट आपने पढ़ा है कार्टेशियन प्लेन में आपने पढ़ा हुआ है कार्टेशियन प्लेन में जिसे हम लोग टू प्लेन या एक्स वाई प्लेन या रियल प्लेन भी बोलते हैं उसमें क्या होता है कि आप एक्स की वैल्यू और जनरली ट्रेवल करते हैं और वाई की वैल्यू वर्टिकली ट्रेवल करती है और उसी एक्स और वाई की वैल्यू उसको मिलाकर हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट तो उसी के बारे में हमें इसमें पढ़ना है अगला लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स डिमेंड बाई लीनियर इक्वेशन तो याद रखो बच्चों एक बात छोटी सी कि मेरा पर्सनल डायलॉग है कि दुनिया में हर एक इक्वेशन का अपना एक ग्राफ होता है और हर ग्राफ की अपनी एक इक्वेशन होती है तो so, उसी तरह यहाँ पे लिखा है लीनियर इक्वेशन नाम में समझ में आ रहा है लेकिन वो लाइन ये मतलब क्या है लाइन इसका मतलब लाइन की इक्वेशन पढ़ेंगे हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे लाइन क्योंकि लाइन की तो एक ग्राफ ही तो हुआ तो इसमें हम लोग लाइन की इक्वेशन पढ़ेंगे इन टू वेरिएबल्स टू वेरिएबल्स का मतलब एक्स और वाई बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग लाइन की इक्वेशन पढ़ेंगे एक्स और वाई के फॉर्म में नेक्स्ट चैप्टर है आपका इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री सर ये क्या है बिल्कुल नया नाम सुनाई दे रहा है पता नहीं क्या है बहुत इजी टॉपिक है इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली पॉस्टिलेट्स पढ़ना है पॉस्टिलेट्स मतलब सर पॉस्टिलेट्स का मतलब ये होता है कि ऐसी कुछ बातें जिन्हें हम प्रूफ नहीं कर सकते जिन्हें हम मान लेते हैं जस्ट एज एन एग्जाम्पल क्लास सेवेंथ में आप ये बात पढ़ के आते हो कि अगर आपसे कहा जाए कि एक पॉइंट है देर इज अ पॉइंट अगर आपसे कहा जाए देर इज अ पॉइंट देन हाउ मेनी लाइन्स कैन पास थ्रो दिस पॉइंट फिर आपसे क्वेश्चन कर दिया गया कि एक पॉइंट है देन हाउ मेनी लाइन्स कैन पास थ्रो दिस पॉइंट आप क्या बोलोगे वन लाइन टू लाइन थ्री लाइन फोर लाइन एंड वी कैन ड्रॉ मोर एंड मोर लाइन्स तो सिंपल भाषा में इसका आंसर ये होगा वी कैन ड्रॉ इन्फाइट लाइन्स फ्रॉम दिस पॉइंट और फ्रॉम वन पॉइंट तो ये पॉस्टुलेट हो गया ये एक बात हो गई जब सबको पता है कि भैया एक पॉइंट से कितनी लाइन पास करेंगे सर मैनी लाइन्स सर इन्फाइट लाइन्स पास करेंगे तो ये एक टाइप का पॉस्टुलेट है ऐसी ही बात है आपको इन चैप्टर्स में पढ़नी है इंट्रोडक्शन टू जो कि चैमेट्री अगला टॉपिक लाइन्स एंड एंगल्स अब सर ये क्या लाइन्स एंड एंगल्स लाइन्स एंड एंगल्स सर ये क्या है आपने पढ़ा है लाइन्स पढ़ा है आपने आपने सम ऑ
एंगल ऑफ ट्राइंगल इज वन एटी डिग्री पढ़ा है आपने ये पढ़ा है कि अगर एक लीनियर पेयर है लीनियर पेयर है और फिर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को एड कर दो तो वन एट्टी आता है बोलते हैं लीनियर पेयर ऑन ए स्ट्रेट लाइन आपने ये भी पढ़ा है तो ये सब चीजें आपको इसमें पढ़ने इससे जुड़े हुए क्वेश्चन करेंगे और थ्योरम्स पढ़ेंगे और नए नए सम्स करेंगे मतलब कुछ नया नहीं सर वही है हाँ बिल्कुल वही है प्रॉपर्टीज बढ़ जाएंगी थोड़ी सी थोड़े से थ्योरम्स एड हो जाएंगे थोड़े से एप्लीकेशन अपडेट हो जाएंगे और थोड़े नए क्वेश्चन करने के लिए मिलेंगे बट वही पुराने से जुड़ा है और नए के लिए आपको पढ़ना है मतलब क्लास टेंथ के लिए आपको पढ़ना है नेक्स्ट क्लास सेवन सॉरी चैप्टर सेवन ट्राइंगल्स इसमें क्या पढ़ना है क्लास एट में आपके एक चैप्टर है कॉन्ग्रोवेंसी यस कॉन्ग्रोवेंसी वही पूरा पूरा क्वेश्चन आपको इसमें पढ़ना है उसके खूब सारे अच्छे से अच्छे क्वेश्चन हम लोग इस चैप्टर में लगाएंगे अगला क्वार इलेक्ट्रल सर क्वार इलेक्ट्रल क्या होता है ये भी आप पढ़ के आते हैं इसके बारे में आपको जानकारी होती है आपने पढ़ा हुआ है सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वार इलेक्ट्रल इज थ्री सिक्सटी डिग्री सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वार इलेक्ट्रल इज थ्री सिक्सटी डिग्री तो वो पढ़ा है आपने आपने रोमस के बारे में सुना है आपने पैरोलोग्राम के बारे में सुना है आपने ट्रेपेजियम के बारे में सुना है काइट के बारे में सुना है आपने स्क्वायर के बारे में सुना है ये सब पॉडेटर तो हुए क्यों पॉडेटर चार साइड्स पॉडेटर मतलब अब क्लोज पॉलीगन ऑफ फोर साइड्स क्लोज पॉलीगन ऑफ फोर साइड्स उनके बारे में जितनी बातें हम कर सकते हैं वो सारी बातें हम इस चैप्टर में करेंगे नेक्स्ट एरियाज ऑफ पैरोग्राम्स एंड ड्राइंगल्स ये बिल्कुल नया चैप्टर है इसके बारे में आपने अभी तक नहीं सुना है इसमें बेसिकली हम लोग थ्योरम्स ऑन एरिया पढ़ेंगे कि किस तरह एक पर्टिकुलर ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल के इक्वल हो गया या उनका एरिया आपस में इक्वल हो गया किस तरह एक पर्टिकुलर क्वारिलेट्रल ट्राइंगल का डबल हो गया उसका एरिया डबल हो गया तो ये सारी बातें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक है आपका सर्कल्स नेक्स्ट टॉपिक है आपका सर्कल्स इसमें क्या पढ़ेंगे सर क्या ये सुना हुआ हम लोगों ने हाँ थोड़ा सा सुना है आपने थोड़ा हम बताएंगे आपकी इस क्लास में मतलब आने वाले दिनों में चैप्टर्स के बारे में सर्कल में आपने क्या सुना है सर हमने ये सुना है कि सर्कम होती है इसका फॉर्मूला टू पाई आर होता है बिल्कुल सही है हाँ सर हमने ये सुना है जो इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर होता है बिल्कुल सही है इसके आगे आप इस चैप्टर में पढ़ोगे थोड़े से थ्योरम्स होंगे सर्कल चैप्टर में जहां आपको नई नई बातें सीखने को मिलेंगी और ये बिल्कुल फ्रेश चैप्टर है नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन में आपने अभी तक ट्राइंगल को ड्रॉ करना सीखा है आपने स्क्वायर ड्रॉ करना सीखा है उसके आगे हम लोग अब हमारा जो कंस्ट्रक्शन होगा विद रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिक कंडीशंस होगा हमें कंडीशंस दी जाएंगी उसके अकॉर्डिंग बनेगा बनाना अभी भी हमको ट्राइंगल ही होगा बनाना अभी भी हमको स्क्वायर या सर्कल ही होगा बट कंडीशन विल बी टोटली डिफर फ्रॉम द प्रीवियस वंस मतलब जो पहले कंडीशन मिली उससे बिल्कुल अलग होंगी और वो भी बिल्कुल आपका फ्रेश चैप्टर है इनोस फॉर्मूला भी आप पढ़ के आते हो बहुत फेमस फॉर्मूला है एस एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी एस एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी अंडर रूट में वेर एस इज नोन एज सेमी पेरीमीटर विच इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई टू वेर ए बी सी और स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी आर द साइड ऑफ अ गिवेन ट्राइंगल तो इस चैप्टर में आपको इस फॉर्मूले की एप्लीकेशन पढ़नी खूब सारे सवाल आपको लगाने पड़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स This is the most and this is the most important chapter. Why? क्योंकि ये एक ऐसा chapter है जो कि completely completely मतलब ये chapter ऐसा जो पूरा का पूरा आपके class tenth में होगा. The first three to four exercises, first three to four exercises will be as same as given in class ninth. इस chapter में जितने sums होंगे, applications होंगे, ये आपको पढ़ने होंगे. इसमें क्लास टेंथ में तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आप पीछे से पढ़ के नहीं आते हो क्लास नाइन्थ में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि टेंथ में बहुत इंपॉर्टेंट है नाइन्थ में आपने सेंटर के एट्थ में से एट्थ में आपने सेंटर के बारे में कुछ सुना होगा बट ये बिल्कुल उससे अलग होने वाले हैं और नए सम्स होने वाले हैं लास्ट टू चैप्टर स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी स्टेटिस्टिक के बारे में आपने मीन के बारे में सुना है अगर नहीं सुना तो आपको इसमें मीन मीडियम मोड के बारे में ही पढ़ना है मीन का मतलब होता है एवरेज एवरेज मीन टेक एज एन एग्जाम्पल आपके पास फोर पेंसिल्स हैं मेरे पास फाइव पेंसिल्स हैं मेरे फ्रेंड के पास थ्री पेंसिल्स हैं आपके पास फोर पेंसिल्स हैं मेरे पास फाइव पेंसिल है मेरे फ्रेंड के पास थ्री पेंसिल है सो फाइव फोर नाइन प्लस थ्री इक्व टू ट्वेल्व तो बेसिकली ट्वेल्व टोटल ट्वेल्व पेंसिल हो गया हमें एवरेज निकालना है ट्वेल्व विल बी डिवाइडेड बाय थ्री इट विल बी फोर तो एवरेज क्या हुआ फोर क्या करा हम लोगों ने सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन 
नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और ये आपका हो गया फोर आया तो फोर ही आपका एवरेज है और फोर ही आपका मीन है मीडियम क्या होता है सर मीडियम मतलब बिल्कुल बीचो बीच आने वाली वैल्यू मतलब सर मतलब ये अगर मैंने वन से लेके ट्वेंटी तक मैंने वन से लेके ट्वेंटी तक कोई नंबर लिख दिया है तो जो बीचो बीच आएगा उसे हम बोलेंगे मीडियम एंड आई होप सो टेन एंड इलेवन विल बी मीडियम नेक्स्ट सर मोड क्या होता है मोड मीन हाइएस्ट अकरिंग वैल्यू सबसे ज्यादा बार जो वैल्यू आएगी उसी को हम लोग मोड बोलते हैं और वो हम इसमें स्टैटिस्टिक में पढ़ेंगे क्या मेन मीडियम मोड प्रोबेबिलिटी शायद एट्थ में पढ़ी हो आपने नहीं पढ़ी है बहुत इजी टॉपिक है क्लास नाइन टेंथ में सबका सबसे इजी चैप्टर आपका प्रोबेबिलिटी है लेकिन क्लास नाइन टेंथ आप आगे पढ़ोगे इलेवन ट्वेल्थ में सबसे टफ चैप्टर में गिना जाता है बिल्कुल तो कहानी पलट जाती है पर अभी आपके इजी है सो नॉट टू वरी नाइन्थ में भी इजी टेंथ में भी इजी है प्रोबेबिलिटी बेसिकली क्या होता है चांस अपॉर्चुनिटी अफसर या यू कहा जाए एक शुद्ध भाषा में उम्मीद कुछ होने के कितने परसेंट उम्मीद है कुछ होने के कितने परसेंट चांसेस हैं वो आपको इसमें पढ़ना को मिलेगा प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला होता है फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स तो ये रहा आपका पूरे नाइन्थ क्लास का पूरे नाइन्थ क्लास का सिलेबस और उस सिलेबस में गिवन चैप्टर्स के नेम्स और उन नेम्स से जुड़ी जुड़ी थोड़ी 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 बातें जो आपको आइडिया होनी चाहिए कि अच्छा ऐसा कुछ पढ़ने वाले हैं अच्छा ये तो मैंने पढ़ा है ये तो मैंने सुना है जो सर बता रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है आपने सुना है आपने पढ़ा है ये आपके हेल्प करेंगे आपके मोरल सपोर्ट के लिए काम करेंगे अब मोस्ट इम्पोर्टेंट हम सर शुरू कहां से करने जा रहे हैं अपना सिलेबस तो हम शुरू करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से जैसे कि मैंने कहा कि ये चैप्टर जो सम से मिलकर बनाए ये सम्स आपके क्लास टेंथ में शुरुआत के अप्रोक्स फोर्टी टू फिफ्टी सम्स इसी पर्टिकुलर टॉपिक पे होंगे उसके लिए आपको कुछ नया नहीं पढ़ना होगा तो क्यों ना अभी पढ़ने क्यों ना अच्छे से पढ़ने तो हम शुरुआत करने जा रहे हैं आपके चैप्टर चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम स्टेट यून विद मी एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट मेरा मानना है कि आप उस तरफ जो मुझे देख रहे हैं आपको पसंद आए या ना आए ये आपके ऊपर है आप लाइक करें या डिसलाइक करें कमेंट करें या कॉम्प्लीमेंट करें आप शेयर करें या ना करें ये आपके ऊपर है बट द फैक्ट इज आपको अपनी उपस्थिति दर्ज कराना अनिवार्य है मैं जो से डैड कि अगर आप उस तरफ हैं तो हमको समझ में आना चाहिए हाँ कोई है और हमें देख रहा है पसंद कर रहा है या ना पसंद कर रहा है वो बात की बात है पर आपका वहां होकर आपको बताना जरूरी है देखो हम हैं और हम तुम्हें देख रहे हैं तो प्लीज लाइक और डिसलाइक इट्स अपू यू कमेंट और कम्प्लीमेंट इट्स अपू यू प्लस बट प्लीज डू इट थैंक यू सो मच